హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ద వీడియో సిరీస్ ఆన్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఈ వీడియోలో సిగిల్సల్ ఎనీమియా అంటే ఏంటి పాయింట్ మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి ఆటోజోమల్ రిసెసివ్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని చూస్తే కొంచెం టెక్నికల్గా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి కానీ మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుంటే ఇంకెప్పటికీ మర్చిపోలేరు తులిసి వన్ బై వన్ సి ఎనీమియా అంటే డిసీజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై డిక్రీస్డ్ ఆక్సిజన్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్లడ్ మేజర్ పని ఏంటి అంటే న్యూట్రియన్స్ క్యారీ చేయడం ఆక్సిజన్ క్యారీ చేయడం ఆక్సిజన్ క్యారీ చేసేది ఏంటి రెడ్ బ్లడ్ సెల్లో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ ఆ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ తక్కువైతే వచ్చేది ఎనీమియా సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే నార్మల్గా రెడ్ బ్లడ్ సెల్ బై కాన్కేవ్ షేప్లో ఉంటుంది అది సికిల్ కొడవల్ షేప్లో మారడాన్ని సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అంటారు ఎందుకు కొడవల్ షేప్లో మారిందంటే సి ఒక్కొక్క రెడ్ బ్లడ్ సెల్ లోపల హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్స్ ఒక్కొక్క ఆర్బీసీలో ఇరవై ఐదు కోట్ల వరకు ఉంటాయి ఆర్ టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ అంటారు అంటే ఒక్క ఆర్బీసీలో టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్స్ అవుతారు హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఒక నాలుగు గ్లోబిన్ ప్రోటీన్స్ కంబైన్ అవడం వల్ల హీమ్ పోర్ఫైరింగ్ కంబైన్ అవడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంది ఈ గ్లోబిన్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే ఆల్ఫా వన్ ఆల్ఫా టూ బీటా వన్ బీటా టూ అనే ప్రోటీన్స్ కంబైన్ అవడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంది నా ఈ బీటా ప్రోటీన్ హిమోగ్లోబిన్లో బీటా ప్రోటీన్లో మ్యూటేషన్ రావడం వల్ల సికిల్ సెల్ ఎనిమియా వస్తుంది మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే డిఎన్ఏలో ఒక చేంజ్ రావడం అనే మ్యూటేషన్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్లో సికిల్ సెల్ ఎనీమియాలో ఏం జరుగుతుందంటే టైమిన్ టీ ప్లేస్లో ఎడి నైన్ వస్తుంది ఇది ఒక్క చేంజ్ ఒక పాయింట్లో జరిగే చేంజ్ ఒక పాయింట్లో జరిగిన మ్యూటేషన్ కాబట్టి దీన్నే పాయింట్ మ్యూటేషన్ అంటారు యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే డిఎన్ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ఎన్ఏకి వెళ్తుంది ఆర్ఎన్ఏ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సహాయంతో ప్రోటీన్స్ని సిన్సైజ్ చేస్తుంది మూడు న్యూక్లియోటైడ్ కాంప్లెక్స్ని కోడాన్ అంటారు ఆ మూడు న్యూక్లియోటైడ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే డిఎన్ఏలో ఉందో అది ఆర్ఎన్ఏకి కోడే ఆర్ఎన్ఏలో ఈ మూడు న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ బట్టి ఒక ఎమైన యాసిడ్ వస్తుంది ఈ ఎమైన యాసిడ్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు డిఎన్ఏలో చేంజ్ వచ్చింది అంటే థాయిమిన్ ప్లేస్లో ఎడినైన్ వచ్చింది అదే చేంజ్ ఆర్ఎన్ఏలో కూడా వస్తుంది ఆర్ఎన్ఏలో ఈ చేంజ్ రావడం వల్ల నార్మల్ హిమోగ్లోబిన్లో గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఎమైన యాసిడ్ వచ్చే ప్లేస్లో వ్యాలిన్ అనే ఎమైన యాసిడ్ వస్తుంది మ్యూటేషన్ వల్ల చేంజ్ అయింది కాబట్టి కూడా ఈ ఒకే ఒక చేంజ్ కంప్లీట్గా రెడ్ బ్లడ్ సెల్ స్ట్రక్చర్నే మార్చేస్తుంది ఆ చేంజ్ రావడం వల్ల ఆ బీటాగ్లోబిన్ ప్రోటీన్ షేప్ చేంజ్ అయిపోయి అవన్నీ అగ్రిగేట్ అయిపోయి కొడవల్ షేప్లో చేంజ్ చేసేస్తాయి రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఇది జరుగుతుంది సో పాయింట్ మ్యూటేషన్ అంటే ఒకే ఒక పాయింట్లో జరిగే మ్యూటేషన్ అనమాట నో ద లాస్ట్ వన్ ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటి అంటే సి మనకి ట్వంటీ త్రీ పెయిర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఇరవై మూడు జతలు అంటే ఒక ఇరవై మూడు మదర్ నుంచి ఒక ఇరవై మూడు ఫాదర్ నుంచి వచ్చి ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ అవుతాయి అందులో వన్ పెయిర్ ఇస్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మిగతా ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ని ఆటోజోమల్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు ఈ ఆటోజోమల్ క్రోమోజోమ్లో మ్యూటేషన్ వస్తే దాన్ని ఆటోజోమల్ డిజార్డర్ అంటారు అది ఆటోజోమల్ వర్డ్ కారిజన్ రిసెసివ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఒక క్రోమోజోమ్ ఏమో మదర్ నుంచి ఒక క్రోమోజోమ్ ఏమో ఫాదర్ నుంచి వస్తుంది రెండు క్రోమోజోమ్స్లోని ఈ డిఫెక్టివ్ మ్యూటేషన్ జరిగితే అప్పుడు వాళ్ళకి సికిల్ సెల్ ఎనీమియా వస్తుంది దానిని ఆటోజోమల్ రిసెసివ్ డిజార్డర్ అంటారు అంటే రెండు క్రోమోజోమల్లోని ఆ డిఫెక్ట్ ఉండాలి ఇప్పుడు టేక్ ఫర్ ద కేసు ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళలో ఒక్కొక్క క్రోమోజోమే డిఫెక్టివ్ ఉంది సో ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ డిస డిఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసినప్పుడు పిల్లలకు వచ్చే జెనెటిక్ కాంబినేషన్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే రెండు నార్మల్ జీన్స్ రావచ్చు అంటే మదర్ నుంచి ఒక నార్మల్ ఫాదర్ నుంచి ఒక నార్మల్ నార్మల్ కిడ్ ఉంటారు ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు అలా కాకుండా ఇంకో రెండు సెట్లు ఒకటి ఒకటి నార్మల్ ఒకటేమో అబ్నార్మల్ సికిల్ సెల్ క్రోమోజోమ్ రావచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబ్నార్మల్ ఉండొచ్చు వీళ్ళు సికిల్ సెల్ ఎనీమియా రాదు వీళ్ళకి వీళ్ళని సికిల్ సెల్ ట్రైట్ అంటారు అంటే దే క్యారీ సికిల్ సెల్ జీన్ బట్ దే డూ నాట్ గెట్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా లాస్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ రెండు డిఫెక్టివ్ జీన్స్ వస్తే వాళ్ళకి సికిల్ సెల్ ఎనీమియా వస్తుంది అందుకే కన్సాంగ్యునస్ మ్యారేజెస్ మ్యానరికాలు చేసుకోవద్దని ఎందుకు చెప్తారంటే ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఇద్దరికి